രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട് പ്രിയ കർത്താവേ എല്ലാവരും ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ പ്രിയ കർത്താവേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവിടെ നിന്നോട് സംസാരിക്കണമേ അങ്ങയുടെ വചനത്താൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ അങ്ങയുടെ വചനം എൻ്റെ കാലിന് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവും ആയിത്തിരുമാറാകട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം കടന്നു വരിക വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ സീരീസിന്റെ നാലാമത്തെ ദൂതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം ദ ഓവർ കമേഴ്സ് ജയിക്കുന്നവർ ജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാവരും ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ ആമേൻ യെസ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എത്തിയിരിക്കാം ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഏഴ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും ജയിക്കുന്നവർക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ അത്രേ ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവകൃപയാൽ സ്തോത്രം നാം ധ്യാനിക്കുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതം ജയത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹലലൂയ പറഞ്ഞാട് ആമേൻ വേദപുസ്തകം ജയത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് യേശു ജയിച്ചവൻ അത്രേ അതുകൊണ്ട് തോൽക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചില്ല പരിഹസിക്കപ്പെടാനും നിന്ദിക്കപ്പെടാനും തകർക്കപ്പെടാനും ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചില്ല ജയിപ്പാനായി ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാം അധ്യായം തുയധൈരയിലെ സഭയിലെ ജയിക്കുന്നവനെ കുറിച്ച് കത്താം എന്താ പറയുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊരുമിച്ച് ശബ്ദമുയർത്തി വായിക്കാം സ്തോത്രം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ ശബ്ദമുയർത്തി എല്ലാവരും വായിച്ചാട്ടെ ജയിക്കുകയും ഞാൻ കൽപ്പിച്ച പ്രവർത്തികളെ അവസാനത്തോളം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എൻ്റെ പിതാവ് എനിക്ക് തന്നതുപോലെ ഞാൻ ജാതികളുമേൽ അധികാരം കൊടുക്കും അവൻ ഇരുമ്പ് കോൽ കൊണ്ട് അവരെ മേയ്ക്കും അവർ കുശവൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ പോലെ നുറുങ്ങിപ്പോകും ഞാൻ അവന് ഉദയ നക്ഷത്രവും കൊടുക്കും ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം പറയുന്നു ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച പ്രവർത്തികളെ അവസാനത്തോളം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എൻ്റെ പിതാവ് എനിക്ക് തന്നതുപോലെ ഞാൻ ജാതികളുടെ മേൽ അധികാരം കൊടുക്കും ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം ഞാൻ അവന് ഉദയ നക്ഷത്രവും കൊടുക്കും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ആമയൻ പറഞ്ഞാട് അക്കരങ്ങളെ ചേൽപ്പിച്ച സന്തോഷത്തോടെ ഹാലോലിയ പറഞ്ഞാട് യു മേ ബി സീറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവസന്നിധി പ്രതീക്ഷയുടെ ഇരുന്നാട് സ്തോത്രം ജയിക്കുന്നവർ ജയിക്കുന്നവർ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൈവസഭയെ നോക്കി പറയുകയാണ് സ്തോത്രം ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രേ സ്തോത്രം ഇത് എഴുതപ്പെട്ടത് സഭ അതിൻ്റെ ശക്തമായ പേഴ്സിക്യൂഷനിലൂടെ ശക്തമായ സ്തോത്രം പീഡയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ കടന്നു പോകുകയാണ് ആയിരങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇരയായിത്തീരുന്നു വാളിനാൽ ഈർച്ച വാളിനാൽ തകർക്കപ്പെടുന്നു സ്തോത്രം കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ദൈവസഭയെ തകർക്കുമെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിലും സ്തോത്രം ദൈവം ജയിപ്പിപ്പാൻ സ്തോത്രം തൻ്റെ സഭയെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ അതെ ജയിച്ചതായ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ജയിപ്പാൻ അത്രേ ദൈവം അത് അനുവദിച്ചത് പരീക്ഷ എഴുതാതെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയത്തില്ലല്ലോ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പരീക്ഷ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഈ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അത്രേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ ആ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം അനുവദിച്ചത് ഇനി ദൈവം ആ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുവദിച്ചെങ്കിൽ അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ നിനക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നീ നിന്നെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ നിന്നെ നന്നായി അറിയുന്ന ദൈവത്തിനറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവന് അനുവദിച്ചത് തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ തുരധൈരയിലെ സഭ സ്തോത്രം വെസ്റ്റേൺ ടർക്കിയിൽ പാശ്ചാത്യ ടർക്കിയിൽ ടർക്കിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ളതായ ഒരു പട്ടണമാണ് പെർക്കമസിനും സദ്ദേശിനും ഇടയിലുള്ളതായ ഒരു പട്ടണമാണ് ഈ സ്തോത്രം പട്ടണത്തിലെ ജയിക്കുന്ന സഭയെ നോക്കി പ്രധാനമായി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ജാതികളെ മേലുള്ള അധികാരം മറ്റൊന്ന് ഉദയ നക്ഷത്രം ജാതികളെ മേലുള്ള അധികാരം 
രണ്ട് ഉദയ നക്ഷത്രം ആത്മീയ ജീവിതം സ്തോത്രം എപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ അധികാരവും വെളിപ്പെടുകയാണ് സ്തോത്രം ആത്മീയ ജീവിതം അടിമ ജീവിതമല്ല ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അധികാര ജീവിതം അത്രേ കേൾക്കുന്നവർ ആമയൻ പറഞ്ഞാട്ടെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു യോഗനാൻ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഈ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പോലും കാണാതെ അറിയാം യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുവാൻ ദൈവം അവനുക്ക് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും സ്തോത്രം ദൈവം മക്കളാകുവാൻ ദൈവം അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ബൈക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കരുത് ഏതോ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ദൈവദാസന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് അധികാരം നോ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ ബർത്ത് റൈറ്റ് ജന്മ അവകാശം അത്രേ ദൈവിക അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നോക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എന്ന കോണ്ടസ്റ്റിൽ ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടവന് ആദം അത്രേ ആദമിന് വേലക്കാരനായിട്ടല്ല ഏതെന്തോ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചത് ആദം ദൈവത്തിന്റെ ദാസനല്ല ആദം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതനല്ല പകരം ആദം ദൈവത്തിന് മകനത്രേ യേശുവിന്റെ ലീനിയോളജി സ്തോത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ യോഹനാൻ സുവിശേഷം അതിന്റെ മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടിൽ പറയുന്നു ആദം ദൈവത്തിന്റെ മകൻ ആയിരുന്നു ആദം ദൈവത്തിന്റെ മകനായിരുന്നു മകനായി ആദമിനെ നോക്കി കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴിൽ സ്തോത്രം ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലത്തിനെ നീ വാഴയണം സകലത്തിന് നീ ഭരിക്കണം സകലത്തിന് മേലും സ്തോത്രം നീ അടക്കി വാഴണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അധികാരിയായി ദൈവം സ്തോത്രം ആദമിനെ ആക്കി തീർത്തു അതേ അധികാരത്തിന്റെ ജീവിതം അത്രേ ആത്മീയ ജീവിതം സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പോലീസുകാരൻ കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ സ്തോത്രം നിർത്തുന്നു തൻ്റെ മുഖത്തിന്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടിട്ടല്ല തൻ്റെ കുടുംബ മഹത്വമല്ല തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസമല്ല പകരം ഗവൺമെന്റ് ആ പോലീസുകാരന്റെ കൈക്ക് പിന്നിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അധികാരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വാഹനം നിർത്തുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന് കൃപയാൽ ദൈവത്തിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നതായ ദൈവിക അധികാരമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മേൽ ഈ അധികാരം വന്നത് അങ്ങ് ദൂരെ ആദാമിന് ദൈവം നൽകിയതായ അധികാരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മേൽ കടന്നു വന്നത് യേശു കർത്താവ് ഈ പ്രകാരം പറഞ്ഞു മത്ത യേശുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിയിലും സർവ അധികാരം സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരം എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹാലലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരം എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സാത്താനെ പോലെ തട്ടി എടുത്തതല്ല സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ അധികാരം പകരം പിതാവായ ദൈവം അവന് നൽകിയത് അത്രേ തട്ടി എടുത്തത് ഒന്നും നിലനിൽക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ വസ്തുവാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യമാകട്ടെ ആരെങ്കിലും തട്ടി എടുത്തെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അതൊന്നും നിലനിൽക്കത്തില്ല ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ചതിച്ചു എങ്കിൽ അധികാരമുള്ള യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നാം നാല് മടങ്ങായി നിങ്ങളേക്ക് മടങ്ങി തന്നെ തന്നെ ആകണം എനിക്കോ പട്ടണത്തിലെ ധനികനായ സ്തോത്രം അതെ സഖായി മാനസാന്തരപ്പെട്ടു മാനസാന്തരത്തിന് ഒരു ഫലമുണ്ട് മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഫലം ചർച്ചിൽ വന്ന് കൈയടിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആ ചതിയൻ സക്കായി മാനസാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ പ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ വല്ലതും ചതിവായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മടങ്ങ് ഞാൻ തിരികെ കൊടുക്കാം ദൂതിതാണ് നിന്റെ ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് നിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും നിന്നിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചതിച്ചെടുത്തെങ്കിൽ കണക്കിനെ പഠിച്ചവനല്ല കണക്കിനെ ചമച്ചവനായ ദൈവം ഇന്ന് പകൽ നിന്നെ നോക്കി പറയുന്നു അത് നാല് മടങ്ങായി നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങ് ഉയർത്തിയത്യാരം അവൻ അധ്വാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അധ്വാനിച്ച സഹോദരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം അതെ പഠിക്കുന്നവർ നന്നായി അധ്വാനിക്കട്ടെ നന്നായി പഠിക്കട്ടെ എന്ന സാരം സ്തോത്രം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നു അത്രത്തോളമാണ് സ്തോത്രം അതെ ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ആരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓപ്പൺ ദ സ്കായ് ഗീ മി അയ് ഓൺ മൈ ധായ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം ആകാശം തുറന്ന് ചാക്ക് കെട്ടിനെ എന്റെ മടിമേൽ െന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല അയ്യോ 
ജനങ്ങളെ മറ്റേ വാക്യം അറിയത്തില്ലയോ സ്തോത്രം ആകാശത്തിലെ പറവകളെ നോക്കുക അവർ വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല കളപ്പുരകൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നുമില്ല എന്ന് ഏതായാലും മന്ദബുദ്ധി പറയുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വായും വളരെ നിരുതാ മതി ഞാൻ നിന്റെ വാക്യകത്ത് ദൂതനിലൂടെ ഇട്ടു തരാം എന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പറവേ നീ എഴുന്നേൽക്കണം നീ പറക്കണം നീ പുറത്തു പോകണം നിന്റെ ആഹാരത്തെ നീ കണ്ടെത്തണം നിന്റെ മാർഗിനെ നീ കണ്ടെത്തണം നിന്റെ അഡ്മിഷനെ നീ കണ്ടെത്തണം അതിനുവേണ്ടി നീ നന്നായി അധ്വാനിച്ച പറ്റത്തുള്ളൂ യേശു കർത്താവ് ഓഴപ്പൻ ദൈവമല്ല അധ്വാനത്തിന്റെ കർത്താവ് അത്രേ ഗതശമന തോട്ടത്തിൽ അവൻ അധ്വാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് അത്രയും അവൻ്റെ വിയർപ്പ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഗതശമനയിലെ അധ്വാനം കഠിനമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വിയർപ്പ് സ്തോത്രം തുള്ളി രക്തത്തുള്ളിയായി പുറത്തേക്ക് വന്നത് ക്രൂശര അധ്വാനത്തിൻ്റെ സ്ഥലമായിരുന്നു ഏ ശുകർത്താവ് പിശാദിൻ്റെ തലയെ തകർത്തു പാതാള ഗോപുരങ്ങളെ ചെയ്യിച്ച് അവനെ പരസ്യ കാഴ്ചയാക്കി ക്ലോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വേദ പുസ്തകം പറയുന്നു ഹി ബിക്കം എൻ ഓപ്പൺ സ്പെക്ടാക്കൾ പിശാദിനെ സ്തോത്രം അതെ പിശാദിനെ അവൻ പരസ്യ കാഴ്ചയാക്കി ാക്കിയാക്കിയാക്കിയാക്കിയാക്കിയാക്കിയാക്കിയാക്കിയാക്കിയാക്കിയാക്കിയാക്കിയാക്കിയാക്കിയാക്കിയാക്കിയാക്
ആമേൻ അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തി പത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഏത് പുസ്തകം പറയുന്നു സകല പ്രവാചകന്മാരും യേശുവിന്റെ നാമത്തെ നോക്കി സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ഏഴാമനായ ഹാനോക്ക് തുടങ്ങി പഴയ നിയമത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ കണ്ണിയായ യോഗനാൻ സ്നാപകൻ വരെ ഈ പ്രകാരം സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അവന്റെ നാമത്തിൽ അർത്ഥം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പാപമോചനമുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പാപമോചനമുണ്ട് സുന്ദരമെന്ത ദേവാലയ ഗോപുരത്തിൽ ഒരു മുടന്തൻ അതേ സ്തോത്രം ഒടിഞ്ഞു മടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷേ അവനെ ചാടി അവനിത് കുതിച്ച് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നടന്നപ്പോൾ പത്രോസിനെയും യോഹനാനും ഇത് സ്തോത്രം ജനം അതിശയത്തോടെ യറുശിനെയും പട്ടണത്തിൽ നോക്കിയാണ് ഉടനെ അപ്പോസ്റ്റലപ്പുറത്തെ മൂന്നിൽ പത്രോസി യോഹനാനും പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ അർത്ഥം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്രേ ഇവൻ ബലം പ്രാപിപ്പാൻ കാരണമായത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ബലഹീനമായിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെബ് സ്ട്രീമിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കിടരോഗി ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നിനക്ക് മധ്യത്തിൽ സൗഖ്യദായകരായ ദുർബലന്മാരെ ബലവാന്മാരാക്കി തീർക്കുന്ന യേശുവിന്റെ ബലം യേശുവിന്റെ ബലം യാപരിക്കുന്നു ഓ ദർ ഇസ് പവർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ ശക്തിയുണ്ട് നിന്റെ ബലഹീനത ബലമായി തീരട്ടെ അപ്പോ ചില പ്രതി പതിനാറിൽ സ്തോത്രമതേ യൂറോപ്പിന്റെ തെരുവിലൂടെ പൗലൂസി ശീരാസം ഇതാ നടന്നു പോകുന്നതായ സമയത്ത് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല പല ആവർത്തി ആ സ്ത്രീ സ്തോത്രം ആ ഭൂതം ഓ വെളിച്ചപ്പാടത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു രക്ഷാമാർഗം വിളിച്ചു പറയുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ അത്രേ ദൈവത്തിന്റെ വിടുതല വചനം തന്നെ നാവിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ പൗലൂസ് മുഷിഞ്ഞ് അവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി തന്റെ സംഘടനയുടെ നാമത്തിലല്ല തന്റെ ദേശത്തിന്റെ നാമത്തിലല്ല തന്റെ ഗുരുവായ ഗമാരിയന്റെ നാമത്തിലല്ല പകരം പകരം സകല നാമത്തിന് മേലായ ദാസനെ ാമം <laughs> ാമം <laughs> അല്ലാതെ ഒരു ദൈവമില്ലല്ലോ ഞാൻ നമ്മളിറങ്ങി ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ അവകാശമില്ല പക്ഷെ അതിന് കാലുപരി അവന് പറയാൻ എല്ലാം എല്ലാ യോഗ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കത്തുന്ന മുൾപ്പഴപ്പിന് അരികിലേക്ക് ഇതാ സ്തോത്രം വിക്കനായ മോശ കയറി ചെന്ന് നീ ആരാകുന്ന കർത്താവെ എന്ന് വിക്കി വിക്കി ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ തീയിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം പുറപ്പെട്ടു ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടപ്പിൽ ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്നാൽ ചെയ്ത ദൈവം കാല സമ്പൂർണതയെങ്കിൽ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കേൾക്കെ യോഗനാൻ സുവിശേഷത്തിൽ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാനാകുന്നു 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 എത്ര പ്രാവശ്യം ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഏഴ് അത് ദൈവത്തിന്റെ സംഖ്യ അത്രേ അവൻ പൂർണ്ണനായി അവനാകുന്ന അവനെ പോലെ വേറെ ആരുമില്ല ഈ പകൽ കേൾക്ക് എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നീയെങ്കിലും എത്ര വലിയ കെട്ടിൽ നീ കിടന്നാലും സ്തോത്രം എന്റെ കർത്താവിനെ പോലെ വേറെ ആരുമില്ല നീ അത് അനുഭവിപ്പാൻ പോകുകയാണ് നീ രോഗിയെങ്കിൽ നീ അവൻ സൗഖ്യദായകനാണ് നീ പ്രതിസന്ധിയിൽ അവൻ വിടുതലിന്റെ ദൈവമാണ് നീ താഴ്വരയിലുള്ളവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിലെ അവൻ സ്തോത്രമാണ് തക്ക സമയത്ത് നിന്നെ ബലമുള്ള കയ്യാൽ ഉയർത്തുന്നവൻ അത്രേ യേശു കർത്താവ് ഒരു വശത്ത് യോഹനാൻ സുവിശേഷത്തിൽ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് തെളിയിപ്പോൾ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് തെളിയിക്കുമ
ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏഴ് പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങളും മറുവശത്ത് ചെയ്തു രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് മറന്നു പോകല്ല കേട്ടിട്ടില്ല കണ്ണും ചെവിയും ഹൃദയവും തുറന്ന് കേട്ട് കേട്ടിരിക്കട്ടെ ഒരു വശത്തെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പറയുമ്പോൾ മറുവശത്ത് അതേ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്തതായ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ അത്ഭുതം നോക്ക് സ്തോത്രം യോഗനാൻ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വെള്ളം മീഞ്ഞായി തീരുകയാണ് വെള്ളം മീഞ്ഞായി തീരുകയാണ് സ്തോത്രം കർത്താവെ നീ എന്തിനാണ് വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കിയത് നീ എന്തിനാ വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കിയത് സ്തോത്രം യോഹനാൻ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിന്റെ ഒന്നിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം കിടക്കുന്നു കർത്താവ് പറയും ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരി വള്ളി അത്രേ ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരി വള്ളിയായത് കൊണ്ട് അത്രേ സ്തോത്രം ഞാൻ വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി തീർത്തത് കേട്ടവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹലലുയ പറഞ്ഞാട്ടെ യോഹനാൻ സുവിശേഷം വീണ്ടും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു യേശു ദൈവപുത്ര നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് ഇരുപതാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു യോഹനാൻ സുവിശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പകലും യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ അവനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി അത്രേ യോഹനാൻ സുവിശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ോട് ചേർന്നിരുന്ന പ്രിയനായ യോഹനാൻ യോഹനാൻ സുവിശേഷം എഴുതിയത് സ്തോത്രം മത്തായിക്കും മർക്കോസിനും ലൂക്കോസിനും കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പകരം മറ്റൊരു ആംഗിളിൽ എത്താൻ പറയുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ അകന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ നാം മാറുവോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അടുത്ത് നിന്ന് പറയുകയാണ് യേശു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ഒരു വശത്ത് അവൻ വെള്ളത്തെ വിഞ്ഞാക്കി കാര്യമെന്ത് മറുവശത്ത് സ്തോത്രം നോക്കണമേ അവൻ സ്തോത്രം യേശു അവൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരി വഴി യാത്രേ രണ്ടാമത്തെ അത്ഭുതം യോഹനാൻ നാല് അൻപത്തി മൂന്ന് രാജഭൃത്യൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് രാജഭൃത്യൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യേശു അന്ന് കാനയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കാനയിലാണ് ഒന്നാമത്തെ അത്ഭുതം നടന്നത് രണ്ടാമത്തെ അത്ഭുതം കാനയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നു വേദപുസ്തകം പറയുന്നു സ്തോത്രം രാജഭൃത്യൻ അങ്ങ് ദൂരെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താണ് വരുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള വഴിയിലൂടെയാണ് അവൻ വരുന്നത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വേ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്തോത്രം അതേ ദീർഘ വഴിയിലൂടെയാണ് അവൻ വരുന്നത് പക്ഷേ സ്തോത്രം കേൾക്കണമേ അതെ ആ ജാതി ായ രാജഭൃത്യൻ അവരൊരു സത്യം അറിഞ്ഞു യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാണ് സ്തോത്രം ആ വഴിയിലൂടെ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്ത് കാണും യാത്ര ചെയ്ത് അവൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം വഴിയിലൂടെ വന്നു കാരണം സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ വന്നത് കാരണം എന്താ തന്റെ മകരത മരിപ്പാറായി കിടക്കുന്നു സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇത്രയും ദൂരം മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് സത്യത്തെ അറിഞ്ഞ് യേശുവിനോട് പറയുമ്പോൾ ജീവന്റെ ശബ്ദം രോഗത്തിനാണ് പ്രായം യേശുവിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ആ രോഗത്തിന് മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് യേശു ജനിക്കുന്നതിന് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പേ അവൻ ഈ കട്ടിലിൽ വീണതാണ് എവിടെയാണ് സ്ഥലം ആട്ടുവാതിക്കൽ കർത്താവ് യേശു കടന്നു വന്ന് ഈ പ്രകാരം പറഞ്ഞു മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം ഈ കിടക്ക നിന്നെ താങ്ങിയത് മതി ഇനി നേരെ തിരിച്ച് നടക്കട്ടെ ആ കിടക്ക എടുത്ത് നീ നടക്ക് കിടക്കെടുത്ത് നീ നടക്ക് ഹാറേ ലൂയ ആട്ടുവാതിൽ അരികിൽ അത് നടന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം പറയാം ഞാൻ വാതിൽ ആകുന്ന ഞാൻ ആടുകളെ വാതിൽ ആകുന്ന യോഹനാൻ പത്തിന്റെ ഏഴിൽ കർത്താവ് ഏശു തെളിയിച്ചു ഞാൻ ആടുകളെ വാതിലാകുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്ന കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹല ലൂയ പറഞ്ഞാടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ശക്തിയോടെ സ്തോത്രം നാലാമത്തെ അത്ഭുതം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണ കരിയം മൃഗ സഹോദരങ്ങളെ ആറാമധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം ആറാമധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു കർത്താവ് യേശു അഞ്ചപ്പത്തെ രണ്ട് മീനിനെ 
കരങ്ങളിലേക്ക് എടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി സ്തോത്രം ശിഷ്യന്മാരുടെ കരത്തിൽ കൊടുത്തു ശിഷ്യന്മാർ അത് വിളമ്പി കഷ്ടിച്ച് തികഞ്ഞു എന്നല്ല ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഒരിക്കൂടെ വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു കഷ്ടിച്ച് തികഞ്ഞു എന്നല്ല ആരോ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫീസ് കൊടുക്കാതെ ഈ ദിവസങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നു ഏതോ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൈസ ഇല്ലാതെ വഴിമുട്ടിയിരിക്കുന്നു ആരോ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി നെടുവേർപ്പോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ആരുടെയോ ഭവനപ്പണി മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നൂറുകണക്കിന് ആവശ്യങ്ങളെ നടുവിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്തോത്രം ഭാരപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാന കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞിനും കാട്ടിലും മൃഗത്തിനും അതതിൻ്റെ ആഹാരത്തെ നൽകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നീ കേൾക്കുന്ന പ്രവചന ദൂതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എൻ്റെ കർത്തവ കഷ്ടിച്ച് തികയ്ക്കുന്നവൻ അല്ല അവൻ മിച്ചം നൽകുന്നവൻ അത്രേ അവൻ മീച്ചം നൽകുന്നവൻ അത്രേ സ്തോത്രം ആ കരങ്ങളൊന്ന് കണ്ടാട്ടെ ആ കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി ആട്ടെ ആ കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി ആട്ടെ ഇത് ചോർച്ചയുടെ കരങ്ങളല്ല ഇത് കഷ്ടിച്ച് തികയ്ക്കുന്ന കരങ്ങളല്ല ഇത് മിച്ചമെടുക്കുന്ന കരങ്ങൾ അത്രേ മിച്ചമെടുക്കുന്ന കരങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെ തൊട്ട് പറ മിച്ചം വരാൻ പോവാ പറഞ്ഞാട്ടെ മിച്ചം വരാൻ പോവാ അതുകൊണ്ട് നീ മെച്ചമാകാൻ പോവാ മിച്ചം വന്ന് നീ മെച്ചമാകാൻ പോവാ ഞാൻ വീണ്ടും പറയും മിച്ചം വന്ന് നീ മെച്ചമാകാൻ പോകുക പന്ത്രണ്ട് ഗോത്ര സംഖ്യക്ക് ഒത്തവണ്ണം പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട അവൻ തികച്ചെടുത്തു അഞ്ചപ്പം രണ്ട് മീനും വാഴ്ത്തി നുറുക്കി കൊടുത്ത് സ്തോത്രം ജീവന്റെ അപ്പമായവൻ പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട തികച്ചെടുത്തിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഐ എം ദ ബ്രഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പം അത്രേ യോഹനാൻ ആറ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അൻപത്തി ഒന്ന് ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യേശു കർത്താവ് ജീവന്റെ അപ്പമാണ് സ്തോത്രം അഞ്ചാമത്തെ അത്ഭുതം നോക്ക് യോഹനാൻ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഇതാ പിറവിയിലെ കുരുടൻ സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു പോകുകയാണ് പിറവയിലെ കുരുടനൻ പിറവയിലെ കുരുടനാണെങ്കിൽ പ്രകാശം അവന്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടില്ല സ്തോത്രം അവൻ ലൈറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ രാത്രിയിലാണ് അവൻ ഇരുട്ടത്താണ് ജനിച്ചത് പിറവയിലെ കുരുടനാണല്ലോ ഇരുട്ടത്താണ് അവൻ അവന്റെ ജനനം ഇരുട്ടത്താണ് അവന്റെ വളർച്ച ഇരുട്ടത്ത് വളർന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇരുട്ടത്ത് വളർന്നവരുടെ ശ്രദ്ധിക്ക അവൻ ഇരുട്ടത്താണ് ജനിച്ചത് അവൻ വളർന്ന് വളർന്നത് ഇരുട്ടത്താണ് പക്ഷെ കർത്താവ് നിലത്ത് തുപ്പി തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി ചേറ് അവന്റെ കണ്ണിൽ പൂശി ചിലോഹം എന്ന കുളത്തിൽ പോയി കഴുകാൻ പറഞ്ഞു അവൻ കുരുകി കഴുകിയപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ഓ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ അവൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാക്കുന്ന യേശുവിനെ അവൻ കണ്ട് ഇരുട്ടത്ത് ജനിച്ചവൻ ഇരുട്ടത്ത് വളർന്നവൻ സ്തോത്രം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാക്കുന്ന യേശുവിനെ കണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ വെള്ളം വീഞ്ഞാ എങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് സ്തോത്രം സാക്ഷാൻ മുന്തിരി വള്ളിയായത് കൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് അകലെ കിടന്നവനെ സൗഖ്യമാക്കിയെങ്കിൽ യേശു തന്നെ ഇന്നും വഴിയറിയാതെ സത്യമറിയാതെ മരണത്തിന് വഴിയായി തകർക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജീവനും വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായി വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് അത്രേ സ്തോത്രം ആട്ടുവാതുക്കലിന്റെ അരികിൽ കിടന്നവനെ കർത്താവ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷക്കാലമുള്ളവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് തെളിയിച്ചു ആടുകൾ വാതിൽ ഞാൻ അത്രേ സ്തോത്രം അഞ്ചപ്പത്തി രണ്ട് മിനിറ്റ് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി കൊടുത്ത കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പം അത്രേ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ സ്തോത്രം പിറവയിലെ കുരുടനെ കണ്ണു തുറന്നിട്ട് കർത്താവ് തെളിയിച്ചു ഞാൻ സ്തോത്രം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം അത്രേ യോഹനാൻ ആറ് പതിനഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ സ്തോത്രം അതേ ആറാമത്തെ മറ്റൊരു അത്ഭുതം നടക്കുന്നു ഓ വേദ പുസ്തകം പറയുന്നു ശിഷ്യന്മാരിതാ പടകിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് യേശു മലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ശിഷ്യന്മാർ പടകിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു യേശു മലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓ സ്തോത്രം വിളിച്ചിറക്കിയിട്ട് അവൻ മലയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിളിച്ചിറക്കി അക്കരയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് മലയിൽ കയറിപ്പോയി അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ പോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് പ്രശ്നം നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത് നിന്നെ വിളിച്ചിറക്കിയിട്ട് പിതാവായ ദൈവത്തിന് വലതു ഭാഗത്ത് അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആരോ പറയുന്നു തിരമാല പൊങ്ങുന്നു ആരോ പറയുന്നു കൊടുങ്കാറ്റ് വീശുന്നു മുങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജീവിത പടക ഉലയുന്നു പക്ഷേ സൂക്ഷിച്ചു നോക്ക് ജീവിതത്തിലെല്ലാം തീർന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിനക്കെതിരെ ഉയരുന്നതായ തിരമാലകളെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി നിനക്കെതിരെ ഉയരുന്നതായ തിരമാലകളെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി നിന്നെ തകർക്കുവാൻ കൊടുങ്കാറ്റിനും നിനക്ക് മധ്യത്തിൽ നിന്ന് യഹൂദ ഗോത്രത്തിന് സിംഹമാകുന്ന നല്ല ഇടയൻ നല്ല ഇടയൻ നല്ല ഇടയൻ നിന്റെ അടുക്
ലാസർ മരിച്ച കല്ലറയിലായിരിക്കുന്നു നാല് ദിവസം നാറ്റം വെച്ചിരിക്കുന്നു ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നാല് ദിവസം ഒരുത്തൻ കല്ലറയിലിരുന്നാൽ സ്തോത്രം അവൻ്റെ മാംസം അസ്ഥികൾ നിന്ന് ഇളകിപ്പോകും അവൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ അവൻ്റെ കുടൽ മുഴുവൻ അഴുകിത്തുടങ്ങും അങ്ങനെ അഴുകി നാറിയിരിക്കുകയാണ് യേശു ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞു ഒറ്റ വാക്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് മിറക്കൽ വെളിപ്പെട്ട ഒറ്റ വാക്കിൽ സൃഷ്ടിപരമായി അത്ഭുതം വെളിപ്പെട്ടു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തിരിച്ചറുവാൻ കഴിയാത്ത മാറ്റം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ യേശുവിൽ നിന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്ക് മതി ാണ് <laughs> പറഞ്ഞ പലതിൽ ഒന്നല്ല പകരമാമൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ജീവിതത്തിൽ സ്തോത്രം യേശു തന്നെ ജീവന്റെ അപ്പം യേശു തന്നെ തുറക്കപ്പെട്ട വാതിൽ യേശു തന്നെ നല്ല ഇടയൻ യേശു തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും യേശു തന്നെ ഈ രണ്ട ലോകത്തിൽ നിനക്ക് ജീവന്റെ വെളിച്ചം യേശു തന്നെ നിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും ജീവനും അവനെ പോലെ വേറെ ആരുമില്ല ദുഷ്ടാതെ ഉന്നതന്മാരായ മനുഷ്യർ ഉന്നതന്മാരെ ൂതങ്ങൾ <laughs> മന്ത്രവാദികളെ പണി പോകും ഒരിക്കൂടെ അദ്ദേഹം മീറ്റിംഗിന് എവിടെയാണോ കാല് കുത്തുന്നത് അവിടെയുള്ളതായ മന്ത്രവാദികളുടെ പണി പോക സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ എല്ലാ മന്ത്രവാദികളും വെക്കേഷന് പോകട്ടെ കാരണം നമ്മോട് കൂടെയുള്ളവൻ നമ്മോട് കൂടെയുള്ളവൻ അവരോട് കൂടെയുള്ളവനേക്കാൾ വാരിയവൻ അത്രേ കുറുക്കൻ പടകളെ കുറുക്കൻ പടകളെ ശ്രദ്ധിക്ക് സിംഹം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതം അധികാരത്തിന്റെ ജീവിതം മാത്രമേ ഈ അധികാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു തലം കൂടെയുണ്ട് എസ്കറ്റോളജിയിൽ നിത്യതയെ സംബന്ധിച്ച് ആ അധികാരം എന്താണ് ഏത് പുസ്തകം പറയുന്നു സ്തോത്രം രണ്ടാം അധ്യായം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ ജാതികളെ വാഴേണ്ടതിന് ജാതികളെ മേൽ അവർക്ക് അധികാരം നൽകുക ജാതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് പ്രധാനമായി സാത്താന്യ മണ്ഡലം തന്നെയാണ് മറ്റായി സുവിശേഷം പതിനേഴ് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ യേശു മറുരൂപ മലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റി ാണ് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അധികാരം എന്ന പദം എവിടെ കേൾക്കുന്നു ഒട്ടനെ മനസ്സിലാക്കണം അത് പിശാദിന് ദോഷം വരുത്തുന്നത് അത്രേ ഓ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല ഒരിക്കും കൂടെ അധികാരം എന്ന പദം എവിടെ വരുന്നു അവിടെ പിശാദിന്റെ മേൽ നിനക്ക് ജയം അത്രേ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ ആത്മീയ ജീവിതം അധികാരത്തിന്റെ ജീവിതം 
എന്നാൽ നിത്യതയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു ഞാൻ അവർക്ക് ജാതികളെ മേൽ അധികാരം നൽകുക അതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓവർ ദ നേഷ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ പറയുന്നു ഐ വിൽ ഗീവ് ദം അതോറിറ്റി ഓവർ ദ നേഷ്യൻസ് സ്തോത്രം രാജ്യങ്ങളെ മേൽ അവർക്ക് എപ്പോഴാണ് അധികാരം വരുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ രാജാവ് വരുമ്പോൾ ആയിരം ആണ്ട് ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സഭ ഇവിടെ ശിവായികളല്ല ദൈവത്തിന്റെ സഭ ജയിലല്ല പകരം ദൈവത്തിന്റെ സഭ യേശുവിനോട് കൂടെ ഈ ലോകത്തെ ഭരിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അടുത്തിരിക്കുന്ന തുറച്ചു നോക്കി ഗൗരവത്തിൽ ഹൈഫൈ കൊടുത്ത് പറ നമ്മൾ ഭരണകക്ഷിയാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ നമ്മൾ ഭരണകക്ഷിയാണ് യെസ് നമ്മൾ ഭരണകക്ഷിയാണ് നമ്മൾ ഭരണകക്ഷിയാണ് സ്തോത്രം ഈ വെബ് സ്ട്രീം ആരൊക്കെ കാണുന്നു ഐ വോണ്ട് കെയർ ഞാൻ പറയട്ടെ പഴയ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം തികയ്ക്കാൻ എന്തോ പിടാപ്പാടാണെന്നോ സോളാറാണ് പ്രശ്നം ഈ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നപ്പോൾ ലോ കോളേജാണ് പ്രശ്നം പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ സ്തോത്രം ഈ അഞ്ച് വർഷമല്ല ആയിരം വർഷം ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ ഈ ലോകം ഭരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ആയിരം വർഷം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ആയിരം വർഷം രാജാതി രാജാവായി കർത്താവ് യേശു ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കും ഐ എം സോ എക്സൈറ്റഡ് അബൌ ദോസ് വൺ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആ ആയിരം വർഷത്തിൽ ഒരു വെടി പോലും കാശ്മീരിൽ പൊട്ടത്തില്ല ആയിരം വർഷത്തിൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യ ബോംബ് പോലും സ്തോത്ര ഗാസ മുനമ്പിൽ ചിതറത്തില്ല ആയിരം വർഷത്തിൽ ഒരു സുനാമി വരത്തില്ല ഒരു പ്രകൃതിക്ഷോഭം വരത്തില്ല ആയിരം വർഷം സ്തോത്രം എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജും എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസും ശൂ പോലീസുകാർ എന്നെ കേൾക്കുന്നു ആയിരം വർഷം നിനക്ക് പണിയില്ലെന്ന് ആയിരം വർഷം പോലീസുകാർക്ക് പണിയില്ലെന്ന് ആയിരം വർഷം മിലിറ്ററിക്ക് ഓഫ് എന്ന് ആയിരം വർഷം സ്തോത്രം ലോകത്തിൽ പ്രശ്നമില്ല ഓ പട്ടാളം ആവശ്യം ഇല്ല ആയിരം വർഷം മന്ത്രവാദികൾക്ക് ചുണ്ടറക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അവൻ വാതുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും അല്ലാതെ മന്ത്രം പറവാൻ മന്ത്രവാദിയുടെ വായ് തുറക്കത്തില്ല ആയിരം വർഷം പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഓ യശ ആ പ്രവചനം മുപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് പറയുന്നു ഓരോ രാജാവ് നീതിയോടെ വാടുക പല രാജാവല്ല ഓരോ രാജാവ് രാജാദി രാജാവ് കർത്താദി കർത്താവ് ദൈവാദി ദൈവം ഹേ കമാൻ രാജാദി രാജാവ് കർത്താദി കർത്താവ് ദൈവാദി ദൈവം ഒന്ന് തീമത്യോ സാറിന്റെ പതിനാറ് ഓരോ രാജാവ് നീതിയോടെ വാടും അവന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ ന്യായത്തോടെ ന്യായം വിധിക്കും പ്രഭുക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം വിശ്വാസികൾ അത്രേ ദൈവദാസന്മാർ അത്രേ ഈ ലോകത്തിൽ നീ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നീ എങ്ങനെയാണോ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും റാങ്ക് അതായിരിക്കും സ്തോത്രം നിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി സ്തോത്രം ഹട്സൺ ട്രെയിലർ ഓ സ്തോത്രം അതെ വില്യം കേറി ഡേവിഡ് ലിവിൻസ്റ്റൺ ശക്തന്മാരെ മിഷണർമാർ വലിയ വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ വലിയ ഗവർണേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അവർ വലിയ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കാം സ്തോത്രം നീ ശിവായിയായി ഘടകല്ല തമ്പുരാനു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടണം കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ജനത്തിന് വേണ്ടി സുവിശേഷം പറയണം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ദൈവ സഭയിൽ പ്രയോജനമുള്ള പാത്രമായി നിൽക്കണം എത്രത്തോളം എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്നു അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നിന്റെ റാങ്ക് നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ വാഴുക സ്തോത്രം അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഇതാ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജ്യം പ്രകൃതിക്ഷോഭമില്ലാത്ത രാജ്യം പകർച്ചവ്യാധി ഇല്ലാത്ത രാജ്യം സ്തോത്രം ഈ ലോകത്തിൽ അതെ ആയിരം ആണ്ട് ആ രാജാവ് നീതിയോടെ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ലോകത്തെ ഭരിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ആരോടൊപ്പം സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയോടൊപ്പം കേൾക്കുന്നവർ അത് അനുഭവിക്കുന്നവർ അത് കാണുവാൻ പോകുന്നവർ രണ്ട് കരങ്ങളെ അടിച്ച് അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന് ശക്തിയോടെ മഹത്വം കൊടുത്താട് ഒന്നാമത് തിരുവചനം പറയുന്നു സ്തോത്രം ആയി വിളി ജീവിത അതോറിറ്റി ഓവർ ദ നേഷ്യൻസ് ജാതികളെ മേൽ ഈ ജയിക്കുന്നവന് തുരത്തൈരാ സഭയിൽ ജയിച്ചു വരുന്നവന് ഞാൻ ജാതികളെ മേൽ അധികാരം നൽകും നല്ലത് രണ്ടാമത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഐ വിൽ ഗീവ് ഹിം മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഞാൻ അവന് ഉദയ നക്ഷത്രം കൊടുക്കുക ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ ഉദയ നക്ഷത്രം ഓ ഹലലോയ ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ ഉദയ നക്ഷത്രം ഒരിക്കൽ കൂടെ എന്താണ് ഉദയ നക്ഷത്രം കർത്താവിന് പല പര്യായ പദങ്ങളുണ്ട് യേശു കർത്താവിന് പല നാമങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഷാരൂലിൽ പനിനീർ പുഷ്പം മറ്റൊന്നാണ് താഴ്വരയിലെ താമരപ്പൂ വേറെ ഒന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് മറ്റൊന്നാണ് യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹം
in the Jeevi than Yirit in the Tadvere Larikanangel, then the Jeevi than Yirit in the Kurit and Abtiai to Luda Poganangel, Arkham Property Pan Kariataya, Doctor Markaivata, Bemdekal Agana, El Navarre Piran and the Paragana, yet Tomaria Kuritil, Ni Airikan Bowl, Jeevi that in the Chakravala Til, El Nam Tiran and the Vilikina, Ansamet, Jeevi that in the Chakravala Til, Ida, where would they and Natchatramai, Yeshikarta, Nenaka, Udeka, and Bochare Londa. Randa in a Marshal Kumay, Shakarta Viloga, the Nanakuani Punja, the Naipal Veda, the second Marino, or a Natchatra Mudichu. We do one Maracurja, the Rivana Marino Natchatra and Ganda the Wonder Avratian than Sando Jitu, very good. Natchatra and Ganda the Wonder Avratian than Sando Jitu. Can you Christmas in a star got ever currently at the other? What a Koreatilla, currently at the other. Stotram, Kanyan Christmas in a star got ever currently at the other. Bacular and Kalambari and Kartave, Punivarele. Stotram. Hallelujah. Star Kati or Karangale, Karangalo Nuyar Tiate, Anjumukula, Star and Glass, Karangalo and the Chalipichata, Anjumukula, Maklaini Katale, Ini Katatilla and Nanning and Nibarana, Ini Yan Katatil, Anjumukula, the Katale, Kari and the Rio, Stotram, Satania, Sapalikar, Satania, Ara the Kanabar, Avadara, the Turangumba, and the Mandrava, the Turangumba, Anjumukula, I have Star and Avaracha, Anjumukilam, Stotram, Velaka, the Titu Vajitana, and the Berivari, the Ranga, Anjumukula, Natchatram, Ninda Vitre, Katana. Aunt Terrible and Arakan, the Lucifer, in the game, either Namala Vida Leo Apangle, Allegal Brother, Stotram, Apa Yendo, Ridila, Natchatru, the Jan of Arangi, and Anjumukula, the Alam Udicha. That was the star of David. Our Davi then the Sim Hansen at the letter Eric one by another. Our Davi then the Sanda the Atre, yes, sir. I wonder the star of David Atre, Anu the other. Star of David in Anjumukala, Ara Mukatre. Star of David in Ara Mukatre. Yan Lever Don Kiparino, Pentigos, wherever I remember on the Natchatra and Gatala, Yan Tirichuparino, Natchatra and Gatanam, Munu Tarbatanji the Vasum, Christmas in Matrala, December Matrala, Munu Tarbatanji the Vasum, then the Vital and Natchatra and another, Ni Natchatra and Lapola, Shobi. Stotram at Anjumukulam and Tepijad in a Natchatramala, Aramukula Natchatramai Rigate. Hallelujah. Ara Manisha and the Sankia, at the Ananya Dalla, at the Shobikino Tre, and in the Sanchaman, in the Sutruciana, Natchatrangla Jopole Shobikino, Chilapol Mega Marayarike, Chilapo Mega Marayarike, your name in a Marachal, even over the Makam, Stotram Chilapo very wide, but Shasara Mila, they were a cart in a Sristic. Oh, and it's like that. They were a mega on the Marakim of Tambra and a cart in a Sushi, a cart on the make at the Chitra Pikim, not Chatram Bindam, they were real Shavik. Come on, Kayadika, the Nere Kayadika, Stotram Nina made a cart to Vishuna, then a Marakin the Pradi Sandil, yes, you mean an Avatil, and then they came away when you were a day. Stotram not Chatram Kanda the Gunda, Avratian than Sando Jitu, then our two children, yet to Maria Kanani Tarvili Lude, yet to Maria Dukatulude, hey boys, yet to Maria boys, boys, yet to Maria Pradi Santi Lude, yet to Maria Rogan Luda Tarvari Lude, then Lakan and the Boganagil, Kuta, Kuru to Boriangil, Pactan Mara de Chivitil, Udea Natchatramai, Morning Star, Udea Natchatramai, Udea Natchatramai, Yishikarta Udija. Give that in a Rathrigal, I mean, then a good property in the Manatra Stotram, Pagal Kalangal, Eleven Kuda Irigam, Nalla Kalata, Pagal Kalam, Friends Good and Dirigam, Fans and Good and Dirigam, Relatives Ganam, Stotram, Ade Pagal Kalangal, Eleven Kuda Irigam, Pacha in the Pagalan Parina, the Rathrigal, Ara Kuda Ila, the Rigam Ball, Eleven Kaivid and Ball, Stotram, Red Chail and the Barium Ball, Manish and Lavar Agan and the Kambol, Day Duty, Stotram Chay in the Mana Utala, in the Chivat. The night to teach a young man, I Kartava Nanakai Eranga. I think you know the Kipra. I'm night to Tigarna. They even night to Tigarna. Arkum Provati Pankaria, the Rikana Saha de Tele, Kartava Rangana. Ever was second to Nurgana can example where I am Chella the Parana, Yanangle, Stotra Megatel Parana Gate. Bible Paragon Stotram Ida, Nana and Marshangal Kumi Israel, Jenna Misraim and the Nevlikiana Stotram, where it was Sankarta Vipraga and Marino, in the Jenna Tenda Kasta, the Yan Kandu Kandu, in the Jenna Tenda Nevli Yan Kurtu, he pulled Yana very big weapon, Irangi Vandirikino. Upon a day when we were big weapon, Vendi Erangi, for a part of Busak and Pandra Namatayam, Iribati, one by the Wakatel, Mosio, the Devan Paragano, Riatrigil, Yanada, Stotram, Misraim, Desata, Irangu, one Vendi Pogano, Antia Jan and the Paragano. 
വളരെ പ്രധാനമാണ് മിശ്രമിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്തോത്രം ഏറ്റവും വലിയ അന്ധകാര ശക്തിക്ക് മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും കടിഞ്ഞൂലിനെ നിവേദിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കാലത്ത് മിശ്രമിലുള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണയാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ദേവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം ഇതിനെ തൊടുവാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല നിങ്ങൾ പത്ത് ബാധകൾ മിശ്രമിലെ പത്ത് ബാധകളെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്തോത്രം ആ പത്ത് ബാധകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് അന്ധകാര ശക്തികളായിരുന്നു ആ അന്ധകാര ശക്തികളെ ദൈവം ന്യായം വിധിച്ചിട്ടാണ് തൻ്റെ സന്തതിയെ പുറത്തെടുത്തത് ഓ എൻ്റെ ദൈവം എത്ര വലിയവനാണ് സ്തോത്രം അതെ അക്കാലത്ത് മിശ്രമിൽ അക്കാലത്ത് ഈജിപ്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദേവതയിരിക്കും അവളെ രണ്ട് കനങ്ങൾ മുന്നിലോട്ടാണ് മൃഗങ്ങളുടെ ആദ്യജാതനാകട്ടെ ഓ കടിഞ്ഞൂലാകട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യജാനാകട്ടെ അത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചിത ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടത് വെക്കും അവരുടെ ആഗ്രഹം ഇതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം ഇതാണ് ഈ ദേവതയുടെ കയ്യിൽ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെക്കോട ആർക്കും തൊടുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് ഈ പ്രകാരം പറഞ്ഞു ഏതവൻ്റെ കയ്യിലിരുന്നാൽ എനിക്ക് തൊടാൻ പറ്റും പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്നാൽ ആരും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു മാറിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്താ ചെയ്ത വേദ പുസ്തകം പറയുന്നു രാത്രിയിൽ എന്റെ കർത്താവ് ഈജിപ്തിൽ ഇറങ്ങി രാത്രിയിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഫറവോന്റെ ആദ്യജാതൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങ് ദൂരെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ തൊഴുത്തിൽ കിടന്ന മൃഗത്തിന്റെ ആദ്യജാതൻ വരെയുള്ള സകലതിനെ ദൈവം രാത്രിയിൽ തകർത്തു കളഞ്ഞ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ രാത്രിയിൽ സ്തോത്രം ഒരു ബന്ധനമുണ്ടെങ്കിൽ ഓ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുട്ടത്തെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ നിനക്കൊരു വിടുതലുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ രാത്രിയിൽ നിനക്കൊരു വിടുതലുണ്ട് ജീവിതത്തിന് അർത്ഥ രാത്രിയിൽ നിനക്കൊരു വിടുതലുണ്ട് എന്നും ഈ പ്രശ്നത്തിന് നീ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യത്തില്ല സ്തോത്രം നിന്റെ രാത്രികളിൽ ദൈവം നിനക്ക് എഴുന്നേൽക്കും ശത്രുക്കൾ ചിതറി പോകും വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അടിച്ച് ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട് സ്തോത്രം ബൈബിൾ പറയുന്നു ആ ജനം പുറത്തു വന്നു അവർ പാടിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട് കമാൻ ചേർന്ന് പാടിയാട്ടെ ഫറവോനെ ഞാൻ ഇനി ആടിമയല്ല ഫറവോന് ഞാൻ ഇനി ആടിമയല്ല പരമസിയോനിൽ ഞാൻ അന്യനല്ല പരമസിയോനിൽ ഞാൻ അന്യനല്ല എൻ സങ്കടങ്ങൾ സകലവും തീർന്നു പോയി സംഹാര ദൂത എന്നെ കടന്നു പോയി സംഹാര ദൂത എന്നെ കാട കരങ്ങളടിച്ച എൻ സങ്കടങ്ങൾ സകലവും തീർന്നു പോയി സംഹാര ദൂത എന്നെ കടന്നു പോയി സംഹാര ദൂത എന്നെ കടന്നു പോയി എന്റെ ബലവും എന്റെ സങ്കേതവും പടുക എന്റെ ബലവും എന്റെ സങ്കേതവും എന്റെ ക്ഷയം യേശുവത്രേ ഹല്ലേരുയ എന്റെ ക്ഷയം യേശുവത്രേ ഹല്ലേരുയ എൻ സങ്കടങ്ങൾ സകലവും തീർന്നു പോയി ൂത എന്നെ കടന്നു പോയി സംഹാര ദൂത എന്നെ കടന്നു പോയി ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ കനാൻ ജീവിത എനിക്കാനന്ദമേ കനാൻ ജീവിതം എനിക്കാനന്ദമേ എൻ സങ്കടങ്ങൾ സകലവും തീർന്നു പോയി സംഹാര ദൂതൻ എന്നെ കടന്നു പോയി സംഹാര ദൂതൻ എന്നെ കടന്നു പോയി ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സകല കോട്ടകളെ ഫർവോൻ പോലെയുള്ള സാത്താന്യ മണ്ഡലങ്ങൾ നിനക്ക് ചുറ്റും സ്തോത്രം കെട്ടി അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും കടക്കാൻ കഴിയാത്ത മേഖലകളിൽ തമ്പുരാൻ ഇറങ്ങി വന്ന് നിനക്ക് പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയാത്തതിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തെടുക്കുന്നവനാണ് ദൈവം ദൈവം നിന്നെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് കുടുംബമേ ദൈവം നിന്നെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് സഹോദരനെ സഹോദരിയെ ദൈവം പുറത്തു വരാൻ കഴിയാത്ത വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ നാച്ചുറലി പ്രകൃതിയാതീതമായി 
അവൻ നിന്നെ പുറത്ത് എടുക്കുകയാണ് രാത്രിയിൽ സ്തോത്രം നിനക്കൊരു വിടുതൽ ഉണ്ട് വേദ പുസ്തകം വീണ്ടും പറയുന്നു സ്തോത്രം അതേ ഒരു രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തി ചെയ്ത ഒരുവന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്നു സ്തോത്രം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ അപ്പൻ അവന്റെ സ്തോത്രം അപ്പൻ തന്റെ വീടിനെ ഇവനെതിരെ അടച്ചു അപ്പന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നും അവൻ പുറത്തായി ചേട്ടൻ അവനെ കണ്ടാൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് കൊന്നു കളയും സ്തോത്രം സ്വന്തം വീട് അവന് എതിരാണ് അപ്പന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ചേട്ടന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്തായി ലോകത്തിൽ കാണുന്നതായ സകല സൂര്യന്മാർ അസ്തമിച്ചു ലോകത്തിന്റെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു ലിറ്ററലി യാക്കോബ് ലൂസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പട്ടണത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു എന്നവ നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ കാണുന്നു ലോകത്തിന്റെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു പ്രതീക്ഷിച്ചതായ സൂര്യൻ അവൻ അസ്തമിച്ചെങ്കിൽ പഴയ റിലേഷൻഷിപ്പ് തകർന്നെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ നിന്നെ നിനക്ക് ശത്രുക്കളായി തീർന്നെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തായെങ്കിൽ ആശ്രയിച്ച കൊമ്പുകൾ ഒടിഞ്ഞു എങ്കിൽ ധൈര്യമായിരിക്കെ ഈ ലോകത്തിന്റെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചെങ്കിൽ ഇതാ അസ്തമിക്കാത്ത ഒരു സൂര്യൻ സ്വർഗം തുറന്ന് നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു സ്തോത്രം അച്ഛം കാണാത്ത ഒരു ഗോവേണി അസ്തമിച്ച സൂര്യനെ കണ്ട് നെടുവരപ്പെട്ട യാക്കോമിനെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അച്ഛം കാണാത്ത ഗോവേണി ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് ഇന്നേ നീ കണ്ടല്ലോ ഇരുപത് നീ കണ്ടില്ല ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത്തി എട്ട് നീ കണ്ടില്ല മാർച്ച് നീ കണ്ടില്ല അടുത്ത വർഷം നീ കണ്ടില്ല ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ സ്തോത്രം ഉദയ സൂര്യൻ നിന്റെ എന്താ ഭാവിയെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ ജനിച്ച സന്തനത്തിൻ്റെയും ജനിക്ക സന്തതിയുടെയും ഭാവിയെ ഉദയ സൂര്യൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹലോ നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ളതായ സൂര്യന്മാർ സ്തോത്രം അസ്തമിക്കുമ്പോൾ അസ്തമിക്കാത്ത സൂര്യൻ ഒരു ഗോവേണിയൻ നിന്റെ അടുക്കൽ സ്തോത്രം ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് കുഞ്ഞെ അത് കുഴിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതായ സ്തോത്രം ഗോവേണി അല്ല നിന്റെ അപ്പനും നിന്റെ വലിയപ്പനും നിന്റെ പൂർവികർ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കയറ്റത്തിന്റെ ഗോവേണി അത്രേ കമാൻ ഒരു കയറ്റത്തിന്റെ ഗോവേണി അത്രേ ഇന്ന് കൽക്കാലം ഈ കോൺഗ്രിഗേഷൻ നോക്കി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ നീ താഴ്ചയല്ല നീ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കല്ല നീ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്ക നീ താഴ്ചയല്ല നീ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്ക സ്തോത്രം നീ സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോ നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പാരാണ്ട ലോകത്തിന്റെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ദൈവത്തിന്റെ കരിയറിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ദൈവത്തിൽ കൃപയാൽ സ്തോത്രം നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ പോകുന്നു ഇത് ഉയർച്ചയുടെ നാളുകൾ എത്ര എത്ര വരാമൻ പറയേ സ്തോത്രം അതേ ഉദയ സൂര്യനെ ഞാൻ നിനക്കായി നൽകും ധൈര്യമായിരിക്കേ ഇരുട്ടത്ത് നിനക്കൊരു പുറപ്പാടുണ്ട് ഇരുട്ടത്ത് നിനക്കൊരു ഉയർച്ചയുണ്ട് നിന്റെ ഈ ഇരുട്ട് തിന്മ എന്ന മനുഷ്യൻ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ കർത്താ പറയുന്നു നന്മ എത്രയേ നിന്റെ ഇരുട്ടത്ത് നിനക്കൊരു ഉയർച്ചയുണ്ട് നിന്റെ ഇരുട്ടത്ത് നിനക്കൊരു പുറപ്പാടുണ്ട് തീർന്നില്ല വേദ പുസ്തകം വീണ്ടും പറയുന്നു സ്തോത്രം അതെ എല്ലാ അഭിഷിക്തന്മാരെ നോക്ക് സ്തോത്രം എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്ക് അവിടെ എല്ലാം ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടത് സ്തോത്രം പല സന്ദർഭത്തിൽ ഇരുട്ടത്ത് അത്രേ ഏലിഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ ഈ പ്രകാരം ശബരിയെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ചു നാളെ ഈ നേരമാകുമ്പോൾ ശമരിയുടെ അവസ്ഥ മാറുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പട്ടണം മാറാൻ പോകുന്ന പറയുന്നത് പട്ടണം മാറാൻ പോവാ ക്ഷാമം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശമരിയെ ഇതാ സ്തോത്രം നാളെ ഈ നേരമാകുമ്പോൾ സ്തോത്രം അവസ്ഥ മാറാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ സ്തോത്രം അതിനുവേണ്ടി ദൈവം ഇതാ നാല് കുഷ്ഠരോഗികളെ ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഒരു പട്ടണത്തിന്റെ അവസ്ഥ മാറ്റാൻ ആരെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്തിന് കഴിയ പട്ടണം സ്തോത്രം മൈതാനം നിറയ്ക്കുന്ന വലിയ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരണമെന്നില്ല തൻ്റെ മഹത്വം മറ്റൊരുത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മുട്ടുകൊടുക്കാത്ത ദൈവത്തിന് പട്ടണത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുവാൻ ഏതവനെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയ ശമരികളെ അവരെ ഇതാ ആരാം സൈന്യത്തിൻ്റെ പാളികത്തിലേക്ക് സിറിയൻ സൈന്യം വന്നു കിടക്കുന്ന പാളികത്തിലേക്ക് അവരിതാ കയറി ചെന്നിരിക്കുന്നു സിറിയൻ പാളികത്തിലേക്ക് അവർ കയറി ചെന്നപ്പോൾ വേദ പുസ്തകം പറയുന്നു സ്തോത്രം ആരും ഓടിക്കാതെ ദുഷ്ടനിത ഓടിപ്പോയിരിക്കുന്ന സിറിയൻ പട്ടാളത്തെ ദൈവം ഓടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു യുദ്ധങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ കഴിക്കുന്നത് ആ യുദ്
ദൈവത്തിന് കുറച്ച് മേഘം മതി എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി ആ മേഘങ്ങളെ കൂട്ടി ഇടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇടിനാദം കേട്ടു ആരാം സൈന്യം ഓടിപ്പോയി കുഷ്ഠ രോഗികൾ തട്ടി തട്ടി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് തരുവോ രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കട്ടോ കനെ കമ്മിൻസൈഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടല്ല അവർ ആ പാളയത്തിലേക്ക് പോയത് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫ്രീ വാക്ക് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫ്രീ വാക്ക് യേശു ഭിന്നം നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ ആ ഏതോ വ്യക്തികൾ നോക്കി കർത്താവ് പറയുന്നു നിനക്കൊരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് നിനക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട് അത് നിനക്കൊരു ഫ്രീ വാക്ക് ആയിരിക്കും കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ക്ഷാമം ക്ഷേമമാക്കുകയാണ് ഇരുട്ടത്ത് ഇത് അർദ്ധരാത്രി എന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് ക്ഷാമമല്ല കുഞ്ഞേ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഉറവകൾ നിനക്കായി തുറക്കുകയാണ് ആലമാര വീണ്ടും നിറയുവാൻ പോകുകയാണ് ആ പേഴ്സ് വീണ്ടും നിറയുവാൻ പോകുകയാണ് കലത്തിലെ മാവ് കുറയുകയില്ല ഭരണിയിലെ എണ്ണം തീർന്നു പോകുകയില്ല യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ പാചകം ചെയ്യാത്ത ആഹാരം നീ ചിന്തിക്കാത്ത വസ്ത്രം സ്തോത്രം നീ 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 പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത വിടുതൽ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ നിന്നിലേക്ക് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പൈതറങ്ങുന്നു കടം വാങ്ങാൻ നീ കൈ നീട്ടിയെങ്കിൽ നിന്റെ അവസാനത്തെ കടം വാങ്ങൽ എത്രേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞത് ഈ ഇരുട്ടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു രണ്ട് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ആടെ രണ്ട് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ആട് രണ്ട് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ആടെ യേസ് ഇത് കടം വാങ്ങുന്ന കരങ്ങളല്ല കുഞ്ഞേ ഇത് കരുതലിൻ്റെ കരങ്ങൾ അത്രേ ഇത് കരുതലിൻ്റെ കരങ്ങൾ അത്രേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജെ വി പീറ്റർ എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ സ്തോത്രം ഒരു ദിവസം തൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പണി നടക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് ആവശ്യമാണ് പ്രോബ്ലി യു ഹേർഡ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദിസ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തനിക്ക് അന്ന് സ്തോത്രം ആവശ്യമാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡിയോയുടെ തുടർന്നുള്ള പണി സ്റ്റുഡിയോ മീൻസ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോ അല്ല റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ സ്തോത്രം അതെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോ അല്ല അദ്ദേഹം പാട്ടുകാരനാണല്ലോ ജെ വി പീറ്റർ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ പണി നിർത്തിവെക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്ന് സംഭവിച്ചു സ്തോത്രം താൻ വളരെ ഭാരപ്പെട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതാ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറി ആ പട്ടണം ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റർ സ്തോത്രം താൻ കണ്ടു നല്ലൊരു പൂച്ച വെളുത്ത പൂച്ച സ്തോത്രം അതെ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഭരണി കിടക്കുന്ന ഒരു ഗോൾഡൻ ഫിഷിൽ നോക്കി ഇങ്ങനെ വായിൽ വെള്ളം ഊറി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര പേർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു പൂച്ച ഒരു ഗോൾഡൻ ഫിഷിനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാട്ടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാട്ടെ ചന്തയിലല്ല പകരം സ്തോത്രം ഒരു ഭരണിയിൽ ഗോൾഡൻ ഫിഷിനെ നോക്കി ഒരു പൂച്ച ഇരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാട്ടെ ആ പോസ്റ്ററിലേക്ക് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈ പ്രകാരം പറഞ്ഞ സ്തോത്രം നിനക്കായി കരുതും അവൻ നല്ല ഓഹരി നിനക്കായി കരുതും അവൻ നല്ല ഓഹരി ആ ചായക്കടയിരുന്ന പേപ്പർ എടുത്ത ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ എഴുതി കഷ്ടങ്ങളിൽ ഉറ്റ തുണയേശു കണ്ണോ നീർ അവൻ തുടയ്ക്ക സ്തോത്രം യേസ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇരട്ടത്ത് നീ ചിന്തിക്കാത്തത് ദൈവം നിനക്കായി ഒരുക്കാം എന്താ സംഭവിച്ചത് സ്തോത്രം ആ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് പീറ്റർ ബ്രദറെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ നമ്പർ കിട്ടാൻ ഞാൻ ഒത്തിരി വിഷമിച്ചു സ്തോത്രം മറ്റാരുന്ന ആരോ ആണ് എനിക്ക് നമ്പർ കിട്ടിയത് ഇന്ന് ഇന്ന് സ്തോത്രം ഇന്ന് അതെ രാത്രി കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല പരിശുദ്ധ മവിപ്രകാരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ അയച്ചു തരണമെന്ന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അയച്ചു തരണമെന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അതേ നേരത്ത് ഒരുത്തൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തിയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ വെളിപ്പെട്ടു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് കഥയല്ല ഇത് കഥാപുസ്തകമല്ല വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അത്ഭുതമാണ് കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ നാം നടക്കുന്നത് ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയാണ് ക്ഷാമങ്ങൾ ക്ഷേമമാകാൻ ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയാണ് കേൾക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ബൈബിൾ പറയുന്നു ശബരിയുടെ ക്ഷാമം മാറി കേൾക്ക് പിതാവേ മാതാവേ സഹോദരേ സഹോദരിയെ കുടുംബങ്ങളെ ശബരിയെ എന്ന പട്ടണത്തിന്റെ ക്ഷാമം മാറ്റിയ ദൈവത്തിന് എത്ര
അഹരോൻ എന്ന മഹാപുരോഹിതൻ അവൻ ലേവിയ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ലീഡറാണ് ലേവിയ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ലീഡറായ അഹരോൻ എന്ന മഹാപുരോഹിതൻ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഗോത്രം ഒരുമിച്ച് സംഘടിച്ച് അതുവരെ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഭിന്നിച്ചിരുന്നു മാറ പതിനൊന്ന് ഗോത്രം ഒരുമിച്ച് സംഘടിച്ചിട്ട് ഓടി സ്റ്റാബർനാക്കിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും മഹത്വത്തിന് കീഴിലുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളും മന്നതിന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഈ കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കണം എവൻ്റെ ഉള്ള് കാളി കാരണം എവൻ്റെ ഒരേ ഒരു വരുമാനം സ്തോത്രം ഈ ശുശ്രൂഷയാണ് എവന് ബാർലി ഫീൽഡ് ഇല്ല എവന് വൈൻ പ്രസ് ഇല്ല എവന് മുന്തിരി തോട്ടമില്ല എവന് ഒരു തോട്ടമില്ല എവൻ ശുശ്രൂഷകനായതുകൊണ്ട് ലേവിയ ഗോത്രത്തെ നോക്കി കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കും നിൻ്റെ ഓഹരി ഞാനാണ് നിൻ്റെ ഓഹരി എവൻ്റെ ശുശ്രൂഷ പോയാൽ അടുത്ത ദിവസം അവൻ പട്ടിണി കിടക്കുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പതിനൊന്ന് ഗോത്രം ഒരുമിച്ച് വല്ല വിളിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം മറക്കല്ല സ്തോത്രം ജയിക്കുന്നവന് കിട്ടുന്ന രണ്ടാം അവകാശം ഉദയ നക്ഷത്രം ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഉദയ നക്ഷത്രം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഉദയ നക്ഷത്രം സ്തോത്രം ആ പതിനൊന്ന് ഗോത്രം നിന്ന് വെല്ല വിളിക്കുമ്പോൾ മോശം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് സ്തോത്രം അത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നമുക്കിവിടെ പതിനൊന്ന് ഗോത്രം പതിനൊന്ന് ഗോത്രം ഒരുമിച്ചല്ലേ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കൊരു എലക്ഷൻ വയ്ക്കാം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇതിനകത്ത് എലക്ഷൻ എന്നാരെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ ഭോ പന്ന പിശാതെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ എലക്ഷൻ്റെ ദിവസങ്ങളല്ല ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സെലക്ഷൻ്റെ സ്ഥലം അത്രേ ഇതിനകത്ത് ജനാധിപത്യമല്ല ദൈവസഭയിൽ നടക്കുന്നത് ദൈവാധിപത്യം അത്രേ കേൾക്കുന്നവർ മാത്രമേ രണ്ട് കരങ്ങളെ അടിച്ച് ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ ആമേ സ്തോത്രം ദൈവാധിപത്യം മാത്രമേ മോശം ഈ പ്രകാരം മറ്റൊരു അടയാളമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ് ദോഡ് കൺഫേം ദാറ്റ് ഹു ഹാസ് ബീൻ സെലക്റ്റഡ് ബൈ ഹിം ദൈവത്താൽ ആരാണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് ദൈവം തന്നെ തെളിയിക്കട്ടെ ദൈവം തെളിയിക്കട്ടെ മനുഷ്യനല്ല ഗുഢാലോചന വിദഗ്ധന്മാരല്ല ദൈവം തെളിയിക്കട്ടെ മഞ്ഞപത്രമല്ല ദൈവം തെളിയിക്കട്ടെ ദൈവം ആരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ ആശ്രമിക്കുകയാണ് ഇരുട്ട് വ്യാപരിക്കുന്ന ആ ദിവസത്ത് സാക്ഷി കൂടാരത്തിന് മുമ്പിൽ അഹ്റോന്റെ വടിയ ഇതാ വയ്ക്കുന്ന മത്സരികളെ വടികളെ കൂട്ടത്തിൽ അഹ്റോന്റെ വടിയിരിക്കുകയാണ് മത്സരികളെ വടികളെ കൂട്ടത്തിൽ അഹ്റോന്റെ വടിയിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഉദയ സൂര്യൻ ഇതാ ഒന്നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിച്ചു പതിനൊന്ന് ഗോത്രങ്ങളുടെ പതിനൊന്ന് ഗോത്ര പിതാക്കന്മാരുടെ വടി ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തവന് ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആദ്യങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉള്ള പ്രകാരം തന്നെ അരുവാമേം പറഞ്ഞില്ലേ സ്തോത്രം അതേ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തവൻ അതേപോലെ ഇരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകമുള്ളവൻ്റെ ദൈവിക അഭിഷേകം ദൈവിക നിയോഗമുള്ളവൻ്റെ വടിയൽ മാത്രം സ്തോത്രം ഇതാ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു തളർപ്പ് വിടർന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു പൂവ് കായ്ച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിയൊരു കായ് എപ്പോഴാണത് വളർന്നത് രാത്രിയിൽ അത്രേ ഞാൻ വീണ്ടും പറയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തളർപ്പ് സ്തോത്രം അതേ വിടർന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു പൂവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത പുതിയൊരു കായ് അഹ്റോനെ സ്തോത്രം ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഓ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതാ സംഭവിക്കുകയാണ് യഹൂദ അറബിമാർ പറയും ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒൻപത് മാസം വേണം പക്ഷേ അഹ്റോൻ പറയും മറ്റുള്ളവന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ മറ്റുള്ളവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒമ്പത് മാസം എടുത്തെങ്കിലേ എന്റെ കണ്ണുനീർ കണ്ടാൽ കടന്നു പോകാത്ത എന്റെ കർത്താവ് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടാണ് അമർത്തി കുനുക്കി കവിഞ്ഞു വരുന്ന അളവിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തന്നത് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തളർപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പൂവ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കായ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ രാത്രിയിൽ അത്രേ അഹ്റോന്റെ വളരെ തളർത്തത് കേൾക്കണമേ സഹോദരങ്ങളെ ഉദയ സൂര്യൻ നിന്റെ രാത്രിയിൽ സ്തോത്രം നിന്റെ രാത്രികളിൽ നിന്നെ വളർത്തുന്നവൻ അത്രേ വിശ്വസിക്കുന്ന രണ്ട് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ ഹാലോറിയ പറഞ്ഞേ ഈ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാ പോ ചോദിക്കാം ആങ്കളെ ആങ്കളെ ഞങ്ങളുടെ ബയോളജി ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എഫക്ട് ഓ വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് ദ സൺ ലൈറ്റ് ഓ ദ പ്ലാന്റ് കനോട്ട് ഗ്രോവ് സ്തോത്രം അതെ സൂര്യപ്രകാശമില്ലാതെ സൂര്യപ്രകാശമില്ലാതെ ഈ സസ്യത്തിന് തരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ അഹ്റോൻ പറയും മൈ ഗ്രോത്ത് ഈസ് നോട്ട് എ നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് ബൈ മൈ ഗ്രോത്ത് ഈസ് നോട്ട് ബൈ മൈറ്റ് നോട്ട് ബൈ പവർ ബട്ട് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് എൻ്റെ വളർച്ച സൈന്യം കൊണ്ടല്ല ശക്തി കൊണ്ടല്ല എല്ലാ വാദികളും അറിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര വെല്ലുവിളി പൊങ്ങിയപ്പോ പതിനൊന്ന് ഗോത്രം എന്റെ അഭിഷേകത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ നിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്
supernatural glory യേശു നാമത്തിൽ അർദ്ധരാത്രികൾ പൊളിഞ്ഞു പോകാതെ അർദ്ധരാത്രികൾ സ്തോത്രം തളർക്കുന്നവൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയോ ജീവചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ പറയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നന്മയ്ക്കല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നല്ല കാലത്തല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തിന്മയുടെ കാലത്തത്ര ആരോ തന്ന സപ്പോർട്ടിലല്ല ആരോ സ്തോത്രം ആരുടെയോ ഭയങ്കരമായ ഹൈവേ ഒരുക്കിയത് കൊണ്ടല്ല ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം തീർന്നു എല്ലാം തകർന്നു എല്ലാം അസ്തമിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ച സമയത്തത്രേ ഓ അഹരോന്റെ ദൈവം അഭിഷിക്തന്റെ മുഖത്തെ കടാക്ഷിക്കുന്നവൻ ജീവിതത്തിന്റെ അർദ്ധരാത്രി പക്ഷേ ഇത് അർദ്ധരാത്രിയല്ല അർദ്ധ രാത്രിയുടെ ദിവസങ്ങളെല്ലാം രണ്ടാഴ്ച വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു കണിക പോലും കാണുന്നില്ല പതിനാല് ദിവസം മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് അതിരേ കടലെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു പതിനാല് ദിവസം ഒരു കപ്പൽ കിടന്ന പമ്പരം പോലെ കറങ്ങുക ഒരു ഭയങ്കര കാറ്റത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങുക കൂടെ കൂടെ നമ്മൾ പാടും സ്തോത്രം അതെ ഈശാനം മൂലൻ അടിച്ചുയർന്നു പടക്ക തകർന്നെന്ന് തൊങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങളെ അതെന്താ തകരാതിരുന്നത് കാരണം വാഗ്ദത്തമുള്ള ഒരുത്തൻ ഒന്നിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും മുങ്ങുവാൻ കഴിയത്തില്ല നിന്റെ വീട് പൊളിയാത്തത് നീ അതിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നീ കയറിയ ബസ് കുടിയിൽ പോകാത്തത് ഡ്രൈവറിന് കാഴ്ച ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടല്ല നീ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പെരുമൺ കായൽ ദുരന്തമാ ട്രെയിൻ ആവർത്തിക്കാതിരുന്നത് ട്രാക്കിൽ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടല്ല യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട നിന്നോടൊപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരും ആ ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നത് കൊണ്ട് അത്രേ എപ്പോഴാ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ പുറത്തു വന്നോ അപ്പോൾ ആ സ്തോത്രം കപ്പൽ മുങ്ങേ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു കണിക പോലും കാണാതെ സ്തോത്രം തീർന്നു അവസാനിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകനല്ലേ ഇറങ്ങിയത് പാസ്റ്ററല്ല ഇറങ്ങിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയായി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് എനി പ്രോഫിറ്റ്സ് പ്രവാചകന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കല്ല നിങ്ങൾ ഡിസ്കറേജ് ആകും ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറയുന്ന പുസ്തകം എടുത്ത് പറയാം സ്തോത്രം ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് നില വിളിച്ച് രാത്രിയും പകലും ഞാൻ കറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു പുനലൂര് കാരനും അടൂര് കാരനും എന്നെ വിളിച്ചില്ല സ്തോത്രം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചങ്ക് പൊട്ടാതെ നമ്മൾ ഊളമ്പാറ കയറാതെ നമ്മളെ ദൈവകൃപ്പികൾ നിർത്തുന്നത് മനുഷ്യനല്ല സംഘടനയല്ല ബിഷപ്പല്ല മെത്രാച്ചനല്ല പ്രോഫറ്റല്ല പ്രവാചകനല്ല യഹുവ ക്ഷമ ഇമ്മാനുവേൽ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് ഏറ്റവും സമീപസ്ഥനായിരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം അത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി ആ ഇരുട്ടത്ത് കിടന്ന് എല്ലാം തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞതായ സ്തോത്രം പൗലൂസിനോട് പറയുന്നത് ഹേ പൗലൂസ് ഡോണ്ട് വറേ പൗലൂസ് നീ എറുസലേമിൽ നിന്നത് പോലെ നീ റോമിൽ നിൽക്കണം അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്തോത്രം പ്ലാറ്റ്ഫോം അത്രേ റോമ് ഇന്നൊരു പക്ഷേ ട്രംപിൻ്റെ വൈറ്റ് ഹൗസ് പോലെ സ്തോത്രം ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം അത്രേ റോം നീ എറുസലേമിൽ നിന്നത് പോലെ ഹാ അവസാനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം യെറുസലേം അല്ലായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചല്ലേ നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നീ യെറുസലേമിൽ നിന്നത് പോലെ നീ റോമിൽ നിൽക്കുവാൻ പോകുന്നു കർത്താവേ ഇരുട്ടാണ് ഇത് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സാരമില്ല സാരമല്ല ഇത് പോട്ടടാ അപ്പുറത്തൊരു പലക കഷ്ണം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പലക കീറുന്ന ശബ്ദം നീ കേട്ടോ നിനക്കുള്ളതാ ആ പലക നിന്നെ മാൾട്ടയിൽ നിന്നെ മെലുത്തയിൽ എത്തിക്കുക ആ പലക നിന്നെ മാൾട്ടയിൽ എത്തിക്കുക ആ ചെറിയൊരു പലകയാണ് ഡോൺ വറി ദാറ്റ്സ് എ പ്രൊവിഷൻ നിന്നെ എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് എത്തിക്കുവാൻ സ്തോത്രം ദൈവം നിനക്കായി ഒരുക്കുന്ന ആ പലകയാണ് ആ പലക എഴുത്താൻ പറ്റിപ്പിടിച്ച് രാത്രി മുഴുവൻ കിടന്നു ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു മക്കളെ ഫ്രീസ് ചെയ്തു ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ ചത്തില്ല പുറത്തേക്ക് വന്നു അണലിക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ല ആ ദ്വീപ് മുഴുവൻ സൗഖ്യമാക്കി 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 സിക്നസ് ഫ്രീ സോൺ ഏരിയ രോഗികൾ ഇല്ലാത്ത നാട് എന്ന് സ്തോത്രം ആ ദേശത്തുള്ള എല്ലാവരെയും സൗഖ്യമാക്കി പിന്നെ രോഗികളെ ഇല്ല 
ആ മാസ് ഹീലിങ് കഴിഞ്ഞ് ആ ഉള്ളു കൂനി ആ മനുഷ്യൻ നടക്കുമ്പോഴും പറയും എങ്കിലും ആ പാലകെ എങ്കിലും ആ പാലകെ കപ്പൽ പോയെങ്കിൽ എന്താ എങ്കിലും ആ ചെറിയ പാലകെ അർത്ഥം ഇന്ന് പകൽ പറയട്ടെ എല്ലാ വാതിലും ഒരുപോലെ തമ്പുരാൻ അടച്ചിടത്തില്ല ഏതെങ്കിലും തുറന്നിട്ടിട്ട് മാത്രമേ മറ്റൊന്ന് അടയുവാൻ സമ്മതിക്കത്തുള്ളൂ പുംബിളിയോസിന്റെ അപ്പനെ അതിസാരമുള്ളവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവനെ സൗഖ്യമാക്കി അയ്യോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട വരുന്ന അലക്സാണ്ടറൻ കപ്പൽ വരെ അശ്വിനി ചിഹ്നമുള്ള അലക്സാണ്ടർ കപ്പൽ അന്നത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കപ്പലായിരുന്നു ഏറ്റവും സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് കപ്പലായിരുന്നു സ്തോത്രം അലക്സാണ്ട്രിയൻ കപ്പൽ ഒരു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ യാത്രാ മണ്ഡലമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ യാത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ഷിപ്പായിരുന്നു അലക്സാണ്ട്രിയൻ കപ്പൽ ഇന്ന് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഖത്തർ എയർവേസിന്റെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ എംറേസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലുത് എയർ ബസ് എ ത്രീ എയ്റ്റിയിൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം കാരണം എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ ഗോൾഡ് ഗാർഡ് മെമ്പർ അത്ര ഞാൻ താഴ്മയോടെ പറയട്ടെ തമ്പുരാൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം പക്ഷെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കയറുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണു നിറയും ഞാൻ ഈ പ്രകാരം പറയും സ്തോത്രം അശ്വിനി ചിഹ്നമുള്ള അലക്സാണ്ടിയൻ കഫൽ ൂനിയ മനുഷ്യൻ അശ്വിന ചിഹ്നമുള്ള അലക്സാണ്ടിയ കപ്പലില് കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോ അപ്പോഴും താൻ പറഞ്ഞു കാണും എങ്കിലും ആ പലക കഷണെ എങ്കിലും ആ പലക കഷണെ മറ്റേ കപ്പല് പോയി ആ വലിയ കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പടം ഒരു ചെറിയ കൈത്താങ്ങൽ ചെറിയ ഒരു ദൂത് ചെറിയൊരു വചനം ചെറിയൊരു പലക കഷ്ണം ഒരു നേരത്തെ ആഹാര ചെറിയ ഒരു പലക കഷ്ണെ ചെറിയൊരു പലക കഷ്ണെ ചെറിയൊരു പലക കഷ്ണെ ചെറിയൊരു പലക കഷ്ണെ ചെറിയൊരു പലക കഷ്ണെ ചെറിയ പല കഷ്ണെ ഹേ പൗലൂസേ പൗലൂസേ ആ ഇഷാന മൂലൻ ആടിച്ചുയർന്നു മറ്റത് മുങ്ങി മുങ്ങാൻ കാര്യം എന്താണ് പുള്ളി പറയാ അത് മുങ്ങിയത് തിന്മയ്ക്കല്ല അത് നന്മയ്ക്കാ കാരണം അതിൽ ഞാൻ കയറിയപ്പോണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കൈയും കാലും എൻ്റെ കൈയും കാല് ചങ്ങലയിലായിരുന്നു എൻ്റെ കൈയും കാല് ചങ്ങലയ്ക്കിട്ട് എനിക്കെതിരെ എഴുതിയ എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എഴുതിയ എഴുതിയ എഫ് ഐ ആർ എനിക്ക് എഴുതിയ കുറ്റപത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ അന്ന് സ്തോത്രം കുറ്റവാളിയായിട്ട് ചങ്ങലയിൽ കൈയും കാലും ചങ്ങലയിലിട്ട് കുറ്റവാളിയായിട്ടാണ് എന്നെ കയറ്റിയത് പക്ഷെ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞടാ സുവിശേഷത്തിന് ബന്ധനമില്ലടാ സുവിശേഷത്തിന് ബന്ധനമില്ലടാ കമാൻ കമാൻ മുങ്ങാതിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചങ്ങലയും കണ്ടേനെ സ്തോത്രം ആ എഫ് ഐ ആറും കണ്ടേനെ പക്ഷി ആ കുറ്റപത്രത്തെ ദൈവം അന്തിരിയ കടലിൽ മുക്കിക്കളഞ്ഞ് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് അത്രേ ഡിപ്ലോമേറ്റ്സ് ആയി ഡിപ്ലോമേറ്റ്സിനെ പോലെ സ്തോത്രം അംബാസിഡേഴ്സ് വരുന്നത് പോലെ ആ മനുഷ്യൻ സ്തോത്രം അതേ സ്തോത്രം റോമിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കൗണ്ടറുണ്ട് ഡിപ്ലോമേറ്റ്സ് ഞാൻ നോക്കും സ്തോത്രം ഡിപ്ലോമേറ്റ്സിൻ്റെ കൗണ്ടർ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ കാണത്തുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് സല്യൂട്ട് ചെയ്താൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാരണം ഏതോ അംബാസിഡറാണ് കേട്ടോ ഏതോ മന്ത്രിയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കരമായി രാജോചിതമായി ഇവിടെ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ആയിട്ടേക്കുന്നത് സ്തോത്രം അത്ര വലിയ വെൽക്കമാണ് അവിടെ ഇതുപോലെ റോമിൽ ചെന്ന് മറ്റേ ചരക്ക് ചരക്ക് കപ്പൽ സ്തോത്രം നിർത്തുന്നിടത്തോ കുറ്റവാളികളെ നിർത്തുന്നിടത്തോ അല്ല പൗലൂസിനെ സ്തോത്രം ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോയത് സ്തോത്രം കേൾക്ക് നിന്റെ ഇന്നലത്തെ കപ്പൽ മുങ്ങിയെങ്കിൽ നിന്റെ പാമ്പ് കടിച്ചെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ശീത വെള്ളത്തിൽ ശൈത്യത്തിൽ നീ കിടന്നെങ്കിൽ അവനാർക്കും കടക്കാരനല്ല അവനാർക്കും ബാധ്യതയല്ല അവനൊപ്പം പറയാ ആരുമേയില്ല അവനെപ്പോൾ ആരാധ്യനില്ല എന്നിട്ടെന്ന് അവനാർക്കും കടക്കാരനല്ല അവനാർക്കും 
ಬಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲ ಅವನೊಪ್ಪಂ ಪರ ಆರುಮೇಲ ಅವನೊಪ್ಪಂ ಆರಾತಿ ಕರಗಳು ಯರ್ತಿ ಉಂಡಾಯಿರುವ ಕಪ್ಪಲುಗ ನೆನಕ ಮುಂಗಿ ಇನ್ನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ ವೆಲ್ಲುವಿಳಿಗಳೋಡೆ ನೀ ಕಡನ್ನು ಬನ್ನು ಇನ್ನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮತಿ 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 ನೀ ಕಡನ್ನು ಇನ್ನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೊರವಿಳಿಯಂ ಪೆರಿವಿಳಿಯಂ ವರ್ತಿಚು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದೆ ದೈವಂ ಬರೆಯನು ಎಂನಂ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಸಂಕೀರ್ತನ 30 ಇಂದ 5 ಸಂದೇಹಗಳು ಕರಚಲ್ ಬನ್ನು ರಾಪಾರ್ಕ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಉದಯ ಸೂರ್ಯ ನೆನಕ ವೇಂಡಿ ಉದಿಕನದಾಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾತಮುಂಡ ಆ ಪ್ರಭಾತತನೆ ಆರೇನು ಬಾದರನು ಸ್ತೋತ್ರಂ ಬರೆಯು ದೈವಂ ಒರಿಕನ ಪ್ರಭಾತತನಾಯಿ ಶಬ್ದ ಮುಯರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು ದೈವತನ ನಾನು ನೀ ಬರಣಾಡ ಶಕ್ತಿ <laughs> ಮಾ ಬಾಬಾ ಬೂಷಾ ಧೂಲಿನಿ ಮೀ ಖಾಬುನಿ ಆಮ್ ಸಹಜನ ಪ್ರೌಢಿ ದೇವಿ ಗಮನ ರಖಿನಿ ಆಮ್ ಸಹಜನ ಶಲಾ ಪ್ರಮೋ ಜಗದರ ನಮ ಉಷಾ ಧೂಲಿನಿ ಆಸ್ಯ ಕೈ ಅಡಿಕನವರೆಲ್ಲವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕರಂಗಳ ಅಡಿಚ ಅಥರಂಗಳ ತುರಂದ ದೈವತನ ನಾನು ಈ ಬರಣಾಡ ಈ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್ ಯೇಶುವಿನ ನಾಮದಿಲ ಯೇಶುವಿನ ನಾಮದಿಲ ಇರಟ್ಟಗಲ್ ಪಿನ್ ಮಾರಟೆ ಇರಟ್ಟಗಲ್ ಪಿನ್ ಮಾರಟೆ ಪಾಪಂ ಪಿನ್ ಮಾರಟೆ ಶಾಪಗಳ ತಗರಟೆ ಮಂತ್ರಬಾಧಗಳ ಪಿನ್ ಮಾರಟೆ ಸಾತಾನ್ಯ ಕೋಟಗಳ ಇಡಿಯಟೆ ಯೇಶುವಿನ ನಾಮತಿ ಸಾತಾನ್ಯ ಕೋಟಗಳ ಇಡಿಯಟೆ ಯೇಶುವಿನ ನಾಮತಿ ಪಿಶಾದಿನ ಕೋಟಗಳ ಇಡಿಯಟೆ ಯೇಶುವಿನ ನಾಮತಿ ಪಿಶಾದಿಕ ಕೋಟಗಳ ಇಡಿಯಟೆ ಯೇಶುವಿನ ನಾಮತಿ ಬೆಳಿಚ ಬೆಳಿಚ ಬೆಳಿಚಂಗಲ್ ವೀಶುನು ಅಂಧಕಾರ ಮಾರನು ಬೆಳಿಚಂಗಲ್ ವೀಶುನು ಅಂಧಕಾರ ಮಾರನು ಉದಯ ಸೂರ್ಯನ್ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಪುರತಾಕಿಯದನ ಕುಟುಂಬಕಾರ ನಿನ್ನೆ ಕೊಲ್ಲಾನ್ ನಡಕನದನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮಂ ಕಂಡನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮೇಲೆ ಬಲಿಗಳು ನೀ ಅನುಭವಿಚದನ ಇರುಟ್ಟತ್ತ ಕಡನೆಲ್ಲಾಂ ತೀರನನ್ನ ನೀ ಬರಣದನ ಇನ್ನ ರಾತ್ರಿ ನಿನಕುಳ್ಳ ದೂದಿದಾನ ನೀ ಕಂಡದನ ಕಾಲ್ ಕಾಣಾನ್ ಹೋಗನದ ಬಲಿದಾನ ಊದಿಯ ಸೂರ್ಯ ನಿನಕಾಯ ಊದಿಕನ ನೀ ಕಂಡದನ ಕಾಲ್ ಕಾಣಾನ್ ಹೋಗನದ ಬಲಿದಾನ ಉದಯ ಸೂರ್ಯ ನೆನಕಾಯ್ ಉದಿಕನು ಯೇ ಸುದಯ ಸೂರ್ಯ ನೆನಕಾಯ್ ಉದಿಕನು ಅವನೆಪ್ಪ 
Heaven is so close to you. Swargandana Keto Sami Bandara. Devi Gati Garavu. Udiya Sur in the Shopayam. Dandu Uri Michi the Vasangalina Kai Kuti Mutigya. Udaya Suri and the Shopayam. Avandati Garavum. Nina Kuman Bhai Pura Padigyana. Yoshua no Kidevan Parana Yan Moshu to Kuda Yiran of the Bole Nino to Kuda Yirikim Uri Manishan Podum Ninda Chivi the Karata Ninda Nere Milka Kaila Yan Nina Kaivi the Game Illa Obey Chikayam Illa Emitting a recording in our order. A meeting in a Turchino kitchen, the Prabhan Vana Aruda. I challenge you, devil in Jesus' name. Chenda Paranere, E. Hall in Agata, Pishaj in the Talia Tagata, Yehuda Gotra Telesim Gamu, only name Nasta Pertale, Avan Koda Yunda Duran Mabe Satare. And a good little number one in Pritikuan Then the Jeevan, then the Thank you, Lord. Ejanata Devan Thank you, Lord. Vishuddhiran Jesus, 
അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇരട്ടകൾ വെളിച്ചമാകട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളെ പഠനങ്ങളെ സഹായിക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൂടിയിരിക്കും ഒരനർത്ഥവും ഒരു ഭവനത്തിന് ഭവിക്കരുത് ഒരു ബാധ്യം ഒരു വ്യക്തിയിൽ അടുക്കരുത് ഇവരുടെ വാടികളിലെല്ലാം കാക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നെ ദൂതന്മാരെ കൽപ്പിക്കും അങ്ങ് തന്നെ ഒരു വീരനെ പോലെ ഇവർക്ക് മുൻപായി കടന്നു പോകുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ദൈവമഹത്വം ഇവർക്ക് പിൻപടയും ആയിരിക്കട്ടെ ശാശ്വത ഭുജത്ത് അവിടുന്ന് വഴി നടത്തിയാട്ടെ അപ്പനെ പോലെ കൈപിടിച്ച് അവിടുന്ന് പരിപാലിച്ചാട്ടെ അമ്മയെ പോലെ ആശ്വസിപ്പിച്ചാട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപ കാണുന്ന നാളുകളാക്കി തീർക്കും കർത്താവ് നാമത്തിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ജയത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളായി എല്ലാവരെയും നിർത്തും എല്ലാ മഹത്വം അങ്ങിക്ക് യേശുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേന ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യമായ സ്നേഹം എന്നും കൂടെ ഇരുന്ന് ദൈവിക വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മെ വഴി നടത്തുന്ന നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമിനെ പരിശുദ്ധാത്മാമാം ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ അനുഗ്രഹവും കാവലും കൃപയും കൂട്ടായ്മയും എന്നും കൂടെ ഇരിക്കും മാറാകട്ടെ ആമേൻ ആമേൻ ജയം നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ഹാലോ പറഞ്ഞേ